नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं जब भी हमारी सोच सच से जुड़ी हुई होती है तब शायद हम एक सुलझी हुई जिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन हर इंसानी मन का एक अलग संसार होता है जिसमें वो अपनी सोच का एक ऐसा ताना बाना बुन लेता है जिसमें चाहे जितना भी झूठापन क्यों ना हो उसके लिए वही सच होता है ये केस एक ऐसे ही अचरज से जुड़ा था और इस केस में जो जो सामने आने वाला था वो इतना अचंभित कर देने वाला था कि इस केस से जुड़ी खबरें लगभग हर अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइन बन जाने वाली थी जीता मैं तीन महीने से उस ऐप पर काम कर रहा था उस राठौर ने मेरी ऐप का क्रेडिट ले लिया और तुमने कुछ भी नहीं किया श्रीधर राठौर के आगे मेरी कोई को सुनने वाला था क्या और गलती तुम्हारी भी तो है तुम्हें वो प्रेजेंटेशन मिस करनी नहीं चाहिए थी कंपनी के सारे प्रेस्टिजियस लोग थे वहाँ पर संजीता आई नो कि मेरा प्रेजेंटेशन में होना जरूरी था लेकिन मैं क्या करता मेरा अपने पेरेंट्स के साथ होना भी जरूरी था उस पर थोड़ी कितनी हिम्मत करती हुई उसको तो छोड़ूंगा नहीं देखना तुम देखो मैंने तुम्हें अप्रिशिएट किया तो ये मैं समझना कि तुमको सब कुछ याद है इधर ये क्या तरीका है भर जाओ तुम आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी ऐप मेरे बिहार पर रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन आप इधर ज्यादा उड़ मत तूने वो ऐप मेरे अंडर ही डिजाइन की थी तेरे अंडर क्या क्या होता है ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं अगर बाहर जाके मुंह खोल दिया ना मैंने अगर मुंह खोला ना तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है तेरी जॉब मेरे एहसान का एक पट्टा है एक एक चुटकी में एक चुटकी में एक पट्टा उतारूंगा और दूसरी चुटकी में तुझे ब्लैकलिस्ट कर दूंगा ये क्या कर रहा है मैं तेरी पेन डेली करने जा रहा हूं राठौड़ उसके बाद तुम मेरे सामने चुटकी बजाएगा तो भी उतरेगी और हाथ जोड़ के गिड़गड़ाएगा ना तो भी तेरी पेंट उतरेगी उसके बाद मेरे ये जो पट्टा है ना यही तेरे काम आएगा तुझे तो देख लूंगा मैं Yes. अपसेट क्यों? बिजी थका हुआ है यार। इस अ बिजी मैन। कम ऑन। पर इतना भी बिजी नहीं हूँ कि दोस्तों को टाइम नहीं दे पाऊँ। ये हुई ना बात। अब ऐसे श्रीदत्त तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा सुन तेरे पास वो पीबीडी का क्रेडिट कार्ड है ना? तो उस फूड ऑर्डर कर दे 30 परसेंट डिस्काउंट है। खाना तो तु दोस्त दोस्त की टीशर्ट नहीं पहन सकते हैं यार। चिल रहा ना यार। टीशर्ट यहाँ उतार, अंदर उतार। मुझे फर्क नहीं पड़ता। टीशर्ट चाहिए तेरे को? हाँ। तब जब ये टीशर्ट मैं नहीं पहन सकता, तो तू भी नहीं पहन सकता। निमेश, 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 अपने बॉयफ्रेंड को बुलवा के पिटवाएगी मुझे महेंद्र मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा की मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पति हूँ मैं तेरा तेरी रग रग से वाकिफ हूँ समझी ना इसलिए ना मैंने अपने बैंक अकाउंट अपनी पॉलिसी सब जगह ऐसी तेरा नाम हटवा के किसी और को नॉमिनी बनवा दिया 
तुम्हें लगता है कि मैं मर्डर करवाऊंगी तुम्हारा सर सर इसी गाड़ी में लाश मिली है गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी गई है और गाड़ी भी लॉकड है सर इधर आइए सर ये देखिए लाश को बड़े ही अजीब ढंग से पैक किया गया है गाड़ी खुलवाओ गाड़ी में गाड़ी के पेपर्स नहीं है सिर्फ गाड़ी के फर्श पे पानी की खाली बोतल पड़ी है इस बंदी के ना तो कोई आईडी है ना ही पर्स वगैरह है फिलर चाहता नहीं होगा कि विक्टिम की कोई आइडेंटिटी पता चले इसीलिए पर्पजली गाड़ी के नंबर प्लेट भी हटा दी और गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे विक्टिम को लेकर कोई लीड मिल सके और एक बात सर जिस तरह से टेप और पॉलीथिन लपेट के इस बंदी का मर्डर किया गया ऐसा लग रहा है कि किलर्स एक से ज्यादा होंगे अगर क्लर्स का इरादा इसके हाथ पैर बांधना ही था तो फिर इसे टेप से ही क्यों बांधा गया किसी और चीज से भी तो बांधा जा सकता था आई मीन रस्सी वगैरह और अगर इसके साथ जबरदस्ती की गई है तो फिर इसकी बॉडी पर स्ट्रगल का निशान क्यों नहीं है जो कि होनी चाहिए लाश की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था लेकिन इस केस की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल था क्योंकि इस अचंभित कर देने वाले क्राइम सीन को रचने वाला दिमाग पुलिस को घुमाने में खुद को माहिर समझता था पर वो दिमाग था किसका उसका मकसद क्या था यह पता करना वाकई में चैलेंज था ठीक है अरे सोन इस पेन ड्राइव में मेरी मोहब्बत का पैगाम है देख जरूर लेना तो कार लेने का आइडिया फिर मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ एक मिनट होल्ड करना राठौर सर पूछ रहे कि वो आप कब तक डेवलप होगी तुम जाओ मैं खुद बात कर लूंगा ओके okay. हाँ बोलो क्या बोल रहे थे किसी लड़की की आवाज सुनी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड है <laughs> नहीं बाबा कल ही है मेरी तो क्या हुआ कल ही गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती हो तो सकती है पर पर क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ हर दुनिया वालों के सामने हम लोग को तमाशा ना बने अरे मेरा तमाशा तो वही दिन बन गया था जिस दिन ये तेरी बदसूरत माँ ये ये मेरी जिंदगी में आई उसके बाद पैदा हुई तू ये तुम दोनों के दोनों मेरे लिए पनौती हो पनौती मेरा बस चले ना तो तुम दोनों को बाहर उठा के फेंक दू माँ छोड़ क्यों नहीं देती है अभी मैं इतना कमा लेती हूँ कि तेरे को अच्छे से रख सकती हूँ बेटा तेरे बाबा जैसे हैं मेरे पति हैं औरत का पति के बिना कुछ नहीं होता पत्नी की भी कुछ इज्जत होती है माँ पर तेरी पतिव्रता की अंधभक्ति है ना हमें ले डूबी तुम तो कहती थी कि हमें कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और तुम खुद अपने पापा को लेकर इतनी नेगेटिव हो मेरे पापा उस कैटेगरी में नहीं आते उनका बस चले तो ना वो मेरी आई को जिंदा छोड़ेंगे और ना मुझे फिर तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए इसे इतना लाइटली मत लो तुम तुम पुलिस के पास गए तुम्हें शक था ना की कोई तुम्हारी जान ले सकता है मेरी फिक्र मत करो मैंने ऐसे पत्ते बिछा दिए की कोई मेरा बाल भी माका नहीं कर सकता सर इसकी मौत दम घुटने की वजह से ही हुई लेकिन मरने से पहले से बेहोश किया गया था इसकी बॉडी में सारे ट्रेसेस मिले हैं 
सेडेटिव्स जी जो बोतल गाड़ी में मिली थी उसमें उसी सेडेटिव के ट्रेसेस थे इसलिए बॉडी पर स्ट्रगल के साइन नहीं मिले पानी की बोतल गाड़ी में मिली हो सकता है किलर्स भी गाड़ी में मौजूद हो और उन्होंने उस पानी की बोतल में सेडेटिव मिला दिया हो जानबूझ कर हो सकता है सर कार विक्टिम क्यों इसलिए कार की नंबर प्लेट गायब कर दी गई एक बात समझ में नहीं आ रही है अगर किलर्स विक्टिम को बेहोश करके मारना चाहते थे तो फिर विक्टिम के हाथ में टेप से बांधे क्यों होंगे हेलो सर हाँ बोलो चेचिस नंबर से गाड़ी के ऑनर का पता चला है ये गाड़ी किसी राजेश पई के नाम पर रजिस्टर है क्या विक्टिम ही राजेश पई है जी नहीं सर मैंने इसकी डिटेल्स निकलवाई है ये राजेश पई कोई और है राजेश पई वो लड़का कौन है जिसके लाश मिली है तेरी गाड़ी में सर वो मेरी गाड़ी नहीं है मैंने तो अपनी गाड़ी डेढ़ महीने पहले श्रीधर को बेच दी थी तो फिर ये लड़का कौन है सर यही तो वो लड़का है श्रीधर जिसको मैंने अपनी गाड़ी बेची थी राजेश जी गाड़ी तो अच्छी है लेकिन डेढ़ लाख सुपर वैल्यू नहीं है इसकी अरे क्या बात कर रहे हो एक महीने पहले एक पचहत्तर दे रहे थे जैसे इसने मुझे पैसे दिए और मैंने डिलीवरी नोटिस को दे दिया था सर अगर आप चाहें तो मैं डुप्लीकेट पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ तो नकली पेपर तो उन्हें पहले से बनवा के रखे नहीं सर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप श्रीधर के दोस्त निवेश से पूछ लीजिए अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे नहीं लगता है कि जन्म में तेरे बाल वापस लौटेंगे भी नहीं तो ना बेटा मजे मत ले समझा वरना ना तेरे बाल लड़ा दूंगा श्रीधर यहीं रहता था जी सर तो सर श्रीधर तो गांव गया हुआ है गांव गया हुआ है जी सर लेकिन श्रीधर की लाश मिली है लाश जी सर ये बात सही है कि श्रीधर ने राजेश से गाड़ी खरीदी थी लेकिन मैं सच में ही नहीं पता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया तुम लोगों ने श्रीधर को आखिरी बार कब देखा था चार दिन पहले सर जब वो गाँव जाने के लिए निकल रहा था अभी तू इतनी रात को कहा जा रहा है घर जा रहा हूं पेरेंट्स से मिलने के लिए चार दिन पहले श्रीधर अपने गांव के लिए निकला और चार दिन पहले ही श्रीधर का मर्डर हुआ जब श्रीधर अपने गांव नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने तुम लोगों को फोन नहीं किया नहीं सर उसके घर वालों से हमारी बात नहीं होती थी और ना ही हमारे पास उनका नंबर है इन चार दिन में तुमने भी श्रीधर को कोई कॉल नहीं किया नहीं सर क्योंकि सर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा कुछ बात तो नहीं रहे हो तुम दोनों हमसे कुछ नहीं सर काम क्या करता था श्रीधर सर वो गोल्डन आर या इन्फोटेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था श्रीधर का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कोई लड़की का चक्कर गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था श्रीधर का नंबर दो हमें जी सर और जिस कमरे में वो रहता था वो कमरा दिखाओ आइए सर श्रीधर अपने गांव के लिए जा रहा था तो जाहिर सी बात अपने साथ कुछ सामान भी लेकर गया हो सर जब वो गया था उसके पास एक लैपटॉप बैग था सिर्फ एक लैपटॉप बैग कोई दूसरा बैग लगेज बैग वगैरह लेकर नहीं गया सर नहीं सर वो उसका लैपटॉप बैग बड़ा था हो सकता है उसमें कुछ कपड़े मैंने श्रीधर का फोन सर्विलेंस पर डालने के लिए दिया तो पता चला कि उसका फोन अब भी एक्टिव है बैल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है श्रीधर का फोन अभी भी एक्टिव है जी सर अब मैं हो ही इतना चार्मिंग लड़कियां तो इंप्रेस हो ही जाएंगी
पर शादी सोच समझ के करना हाँ शादी भी हो जाएगी पहले घर तो खरीद लू अच्छा कोई घर देखा तुमने कहा अभी कहा अभी तो बस बजट ही बना रहा हूँ अस्सी लाख का होम लोन मिल सकता है मुझे लेकिन उसके लिए दस पंद्रह लाख कैश तो हाथ में होना चाहिए ना काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती अरे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है एक बंदा है जो दस लाख ब्याज पे दे रहा है बस कैश को वाइट करने का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा देखो जो भी करोगे ना अपने रूममेट से बच के करना अरे मैंने तो अपने बोस की हवाइया उड़ा दी तो रूममेट्स तो मेरे आगे प्या दें श्रीधर एक मिनट श्रीधर आई के बीस मिस कॉल आए पता नहीं आज बाबा ने क्या कर दिया होगा तुझे अभी जाना होगा मैं रखती हूँ से तेरी दूसरी माँ चल पाए पड़ पाए पड़ क्या बोल रहे हो ये सब क्यों तू किसी की दूसरी औरत बनने को तैयार हो सकती है तो तेरी माँ दूसरी औरत नहीं बन सकती ये कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो ज़्यादा चालाक मत बन मैंने देखा है तेरे को वो आदमी के साथ आपका पूरा दिमाग खराब हो गया बाबा अभी शर्मा मत अच्छा क्या तूने खुद ही ढूंढ लिया अपने लिए जा जा भाग जाओ उसके साथ वैसे भी कोई दूसरा मिलने वाला नहीं तेरे जा तो श्रीधर तीन चार दिन पहले तक ऑफिस आ रहा था फिर अचानक से उसने लीव ले ली लीव लेने की वजह क्या थी ये तो बताया होगा उसने नहीं सर उसने कुछ बताया नहीं ये ऑफिस में कोई ऐसा है जिसकी श्रीधर के साथ कोई दुश्मन या झगड़ा हो जो उसकी इस तरह से जान लेना चाहता हो सर यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है वो ब्राइड एम्प्लॉय सब उसे यहाँ बहुत पसंद करते थे श्रीधर का फोन थोड़ी देर पहले तक मीरा रोड एरिया में एक्टिव था क्या उसका फोन अब भी एक्टिव है जिस तरह से आपको हैरानी हो रही है ना हमें भी हो रही है उस एरिया में ऐसा कोई है जिसके श्रीधर का आना जाना हो नो आइडिया सर श्रीधर के पेरेंट्स का फोन नंबर एड्रेस तो हो गया ना आपके पास यस सर एडमिन में है रंजिता सर सर श्रीधर का मोबाइल अभी अभी दैसर में बंद हुआ है फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि उसका मोबाइल ऑन किसने किया होगा ये जो कोई भी है इसका श्रीधर के मर्डर से लेना देना जरूर है हमने राजेश को अंदर किया है हो सकता है उसे बचाने के लिए कोई हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो राजेश के खिलाफ कुछ मिला सर राजेश ने कार ट्रांसफर के जो पेपर्स दिखाए थे उसको श्रीधर के साइन तो है पर यह देखना पड़ेगा कि वो साइन असली है या नकली एक काम करो राजेश को जाने और नजर रखो उस पर और पता करो कि मर्डर से पहले राजेश ने कहीं से सेडेटिव खरीदे थे क्या और वो टेप और पॉलीबैग्स भी जिनका श्रीधर के मर्डर में इस्तेमाल हुआ श्रीधर के घरवालों से कांटेक्ट किया जी सर मनीष सर ने श्रीधर की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया अम्मा दिन रात काम करूंगा तभी तो यहाँ घर ले पाऊंगा आपको और पापा को यहाँ भी तो लेकर आना अनिंदिता जी हमें आपके बेटे श्रीधर की लाश एक गाड़ी में मिली वो गाड़ी राजेश भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका कहना है कि उसने श्रीधर को एक गाड़ी बेची थी आपको जानते हैं इस बारे में श्रीधर बोल तो रहा था कि वो गाड़ी खरीदने वाला था लेकिन वो तो नई गाड़ी खरीदना चाहता था श्रीधर के रूममेट्स निमेश और सार्थक का कहना है कि उसी गाड़ी में पांच दिन पहले श्रीधर अपने गांव के लिए निकला था आपसे मिलने आ रहा था आप जानती थी इस बारे में नहीं सर श्रीधर के रूममेट्स झूठ क्यों बोलेंगे उनके साथ उसका कोई इशू था पता नहीं सर 
श्रीधर मुझे कुछ बताता ही नहीं था श्रीधर की माँ का बयान पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि श्रीधर के रूममेट्स ने पुलिस से झूठ बोला होगा वहीं राजेश पाई पुलिस की रडार पर था श्रीधर के आस पड़ोस ऑफिस हर जगह श्रीधर से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकाली जाने लगी पर इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अभी तक अंश हुए थे सर मैं मानता हूँ कि मेरी और श्रीधर में अनबन थी पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो झूठ के बुलाम से क्यों सर श्रीधर अपने गाँव गया था सर वो तो सार्थक ने बोला था मुझे और मेरी इस बारे में श्रीधर से कोई बात ही नहीं सार्थक क्यों झूठ बोलेगा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ श्रीधर मुझसे यही कह के गया था कि वो अपने गाँव जा रहा है अब श्रीधर का मर्डर हुआ है मर्डर अभी इसमें तेरा क्या हाथ है वो बोल सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं श्रीधर और निमेश की आपस में नहीं बनती थी क्योंकि उस समय पहले श्रीधर ने निमेश के बाल भी उड़ा दिए थे क्या श्रीधर ने निमेश के बाल उड़ा दिए थे हाँ सर क्योंकि निमेश ने श्रीधर की टी शर्ट फाड़ी थी बाल निमेश क्या हुआ बाल उड़ गए उसके मतलब तूने मेरी टी शर्ट फाड़ी थी ना इसलिए मैंने तेरे शैम्पू में हेयर रिमूवल मिला दिया था दोनों क्या कर रहे हो? दे। सर उस दिन के बाद से निमेश बात बात में बोलता था कि वो श्रीधर से ऐसा बदला लेगा कि वो कभी नहीं बोलेगा सर वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको मारूंगा ये सार्थक घुमा रहा आपको सर और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ की श्रीधर गाँव गया ही नहीं होगा सार्थक नहीं किया कुछ ना कुछ अच्छा वजह वजह क्यों करेगा सार्थक ऐसा क्योंकि श्रीधर ने सार्थक से उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली थी कौन गर्लफ्रेंड दृष्टि वो सार्थक को डिच कर रही थी और इसी बात से सार्थक श्रीधर से चिढ़ता था सर दृष्टि बहुत ही फ्रेंड है वो बस श्रीधर को सोते हुए देख के उसे डराने की कोशिश कर रही थी संडे, डोंट वेस्ट डे उठो सर निमेश के दिमाग में कचरा भरा हुआ वो मुझे हमेशा भड़काने की कोशिश करता था मुझे जितना त्रस्त दृष्टि पे था उतना ही श्रीधर पे सर आप, आपको यकीन नहीं होता तो आप दृष्टि से पूछ लीजिए चाहते क्या बताऊ मैं आपको क्या बताऊ चला गया अभी छोड़ के वो चला गया तो इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि कोई और मुझे स्टॉक कर रहा है मेरा पीछा कर रहा है मुझे तरह तरह के मैसेजेस भेज के मुझे परेशान कर रहा है लेकिन ये सब तुम कर रहे थे क्यों महेंद्र समझता अपने की जरूरत मैं 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 चालाक बन रही हूँ तुम चालाक बन रहे हो मुझे जलील करते रहते हो तुम ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो ना कर रहा था छुटकारा पाने के लिए कर रहा था ठीक है लेकिन अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ मैं तुझे ना तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए पेपर से बाहर ना तुम्हें देख लूंगा तुझे मैं निमेश और सार्थक दोनों अलग अलग कहानी सुन लेकिन जब श्रीधर का फोन ऑन हुआ तब निमेश और सार्थक हमारे साथ थे राजेश भी हमारी कस्टडी में था तो फिर वो कौन होगा जिसने श्रीधर का फोन ऑन किया होगा सर दृष्टि शायद वो भी शामिल हो सर सर आपको गलत फहमी हुई है श्रीधर का फोन मेरे पास क्यों होगा पर तुम ये तो मान रही हो ना कि तुम श्रीधर को पसंद करती थी सर मैं पसंद करती थी श्रीधर को लेकिन सर वैसे दोस्त उससे मेरा अफेयर नहीं चल रहा था निमेश तो कह रहा है कि सार्थक तुम पे और श्रीधर पे शक करता था सर सार्थक का मुझ पर विश्वास था ही ट्रस्टेड मी लाइक एनीथिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बोल के तुम सार्थक को बचा रही हो और निमेश को बचा सर मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ मैं सिर्फ वो ही बोल रही हूँ जो मुझे लगता है सर श्रीधर के कॉलिक चेक किए मैंने दृष्टि के अलावा श्रीधर की रंजीता नाम की लड़की के साथ भी काफी बातें होती थी कौन है रंजीता 
उसके अंडर काम करती थी श्रीधर और रंजीता का कोई चक्कर अफेयर वगैरह अफेयर का तो कोई हिंट नहीं मिला है बस इतना पता चला है कि श्रीधर के बाद उसकी पोस्ट की सबसे बड़ी दावेदार थी है सर श्रीधर और मैं सिर्फ कलीग्स थे हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा था कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने तुम्हारे ऑफिस के बाद जब जब तुम श्रीधर को फोन करती थी उसके बाद राठौर तुम्हें फोन करता था क्या चल रहा था ये देखो कुछ भी छिपा ना मत हमसे मालूम है हमें राठौड़ के साथ तुम्हारा होटल में आना जाना था और जब जब तुम उसके साथ होटल में आती जाती थी उसके बाद श्रीधर को फोन करती थी क्या खिचड़ी पकड़ी थी सब मैंने जो किया वो राठौड़ के कहने पर किया क्या करवा रहा था राठौड़ तुमसे सब राठौड़ ने श्रीधर के ऐप को अपना बना के प्रेजेंट किया था इसीलिए श्रीधर उसे धमकी दे रहा था कैसे धमकी सब श्रीधर उससे बदला लेना चाहता था और राठौड़ मुझे यूज करना चाहता था मतलब किस तरह से तुम्हें यूज करना चाहता था सब वो चाहता था कि मैं ये पता लगाऊ कि राठौड़ को लेके श्रीधर के दिमाग में क्या चल रहा है इसीलिए मैं उससे बात करती थी श्रीधर तुम राठौड़ को इग्नोर करो इसी में तुम्हारी भलाई है नहीं मैं इग्नोर नहीं करूंगा उसको उससे बदला लूंगा मैं और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारा बदला भी बुरा हो जाएगा देखो श्रीधर तुम मुझे इन सब चीजों में मत घसी दो प्लीज क्यों उसे डर रही हो या उसे बचा रही हो तुम मैं उस कमीने को क्यों बचाऊंगी तुम करने क्या वाले हो कल मिलो मुझे मिलके बताता हूँ तुम्हें ठीक है मेरे ही सामने मुझे कमीना बोल रही थी ना? उसे शक नहीं होना चाहिए था ना सर मैंने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया है मेरी तरह ऑफिस की कई लड़कियां राठौड़ से तंग आ गई है जब श्रीधर राठौड़ के खिलाफ क्या करने वाला था रंजिता वो ऐप मैंने डिजाइन की थी प्रूफ है मेरे पास और मैं वो सारे प्रूफ कंपनी की हाई अथॉरिटीज को जाके दिखाने वाला हूँ तुम भी साथ चलना मेरे और राठौड़ ने जो भी तुम्हारे साथ किया ना सब बताना वहां पर।, पर श्रीधर अगर इससे कहीं कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा रंजिता मैं हूँ ना तुम्हारे साथ लेकिन श्रीधर को किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंपनी के सारे मेन पर्सन आउट ऑफ इंडिया गए थे और ये बात तुमने राठौड़ को बता दी नहीं सर मैंने राठौड़ को कुछ नहीं बताया पता नहीं उसे कहा से भनक लग गई लेकिन अगर श्रीधर ऐसा कर देता तो राठौड़ का करियर खत्म हो जाता था गाइस ये रंजीता अभी तक आई क्यों नहीं है फोन भी नहीं उठा रही है यस सर सर ये सब आप क्या कर रहे हैं आई थिंक दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग सर मेरे एम्प्लॉइज के सामने सर 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 मानता हूं कि मैंने श्रीधर के आपको अपना बना के प्रेजेंट किया था लेकिन लेकिन मैंने उसको मर्डर नहीं किया सर सिर्फ श्रीधर ही नहीं रचिता और ऑफिस की और भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था तू श्रीधर तेरी पोल खोलने वाला था तो खत्म कर दिया उसको नहीं नहीं सर सच में सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर ऐसा नहीं लगा है कुटस राजेश निमेश सार्थक दृष्टि और रंजीता के बाद राठौड़ भी एक प्राइम सस्पेक्ट था लेकिन श्रीधर का फोन बार बार ऑन करने वाला कौन होगा फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया था लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये सब कुछ उन्हें असल मुजरिम से भटकाने की कोई चाल है पुलिस इस केस को नतीजा देने के लिए श्रीधर से जुड़ी बारीक से बारीक बात पता कर रही थी लाश पर मिले शॉपिंग बैग से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था और यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो डक टेप किसने और कहा से खरीदी होंगी पुलिस को हत्या का मोटिव समझ में नहीं आ रहा था और इस केस की अगली जानकारी इसे और उलझा देने वाली थी सर श्रीधर का जिस तरह से मर्डर हुआ वो एक विदेशी भाषा की टेलीविजन सीरीज से इंस्पायर्ड है क्या जी हाँ सर इस टेलीविजन सीरीज में बिल्कुल ऐसा ही मर्डर सीक्वेंस है समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा कौन हो सकता है जिसने श्रीधर को इस तरह से मारने के लिए इतना दिमाग लगाया चाहे जितने भी हो फासले वो मिल ही जाते हैं जो एक दूसरे का नसीब होते हैं इसीलिए मुझसे भागो मत करीब आ जाओ फासले मिटाने के लिए उस दिन तू बहुत बोल रही थी है ना ये देख मेरी आवाज है क्या तुम्हारी आवाज नहीं है तो फिर किसी और की आवाज से रिकॉर्ड करके भेजा होगा तुमने अच्छा तू बहुत समझदार बनती है अपने आपको मुझे अच्छे से पता है तू डबल गेम खेल रही है डबल गेम तुम खेल रहे हो महेंद्र और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती नहीं कर सकती बर्दाश्त क्या ये है देविका देविका चाहिए ना तुम्हें मुझसे तो, छुटकारा चाहिए ना तो मार दो मुझे मारो अरे मार दो मुझे 
हटना सर मैंने नहीं देखी है वो टेलीविजन सीरीज हाँ वो सार्थक को ये फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म देखने का बड़ा शौक है खुद को बचाने के लिए बार बार सार्थक का नाम ले रहा है ये राजेश भी मिला है ना तेरे साथ और विलास भी विलास से तूने और राजेश ने मिलवाया था ना श्रीधर को श्रीधर को घर खरीदने के पैसे की जरूरत थी निवेश के कहने पर मैंने उसको विलास से मिलवाया था सर विलास ने श्रीधर को दस लाख रुपए ब्याज पे दिए थे हाँ सर लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था उसके बाद विलास ने उसके साथ क्या किया सर मुझे नहीं पता सर मैडम सच है कि मैंने श्रीधर को दस लाख रुपए दिए थे लेकिन उसे मारकर मेरे पैसे थोड़ी ना वापस मिलने वाले थे निमेश राजेश और विलास के अलावा राठौड़ दृष्टि रंजीता और सार्थक पुलिस सबको खंगाल रही थी ये जानना चाहती थी कि उनमें से किस किस ने वो टेलीविजन सीरीज देखी होगी पर गुनाह कबूल करना तो दूर कोई मान ही नहीं रहा था की वो टेलीविजन सीरीज किसी ने भी देखी थी लेकिन सार्थक का ये बोलना की श्रीधर उस रात गाँव जाने के लिए निकला था ये सोचने पर मजबूर कर रहा था की कहीं इस मर्डर का कनेक्शन श्रीधर के नेटिव प्लेस से तो नहीं जुड़ा था श्रीधर के दोस्तों ने आपसे झूठ कहा है सोकर यहां आता तो हमें बताता जरूर श्रीधर यहां एक महीना पहले भी आया था ये बात आपने हमसे कहा बताई और जब एक महीना पहले श्रीधर यहां आया था तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो एक माँ होने के नाते आपको हमें बता देना चाहिए था लेकिन आपने हमें नहीं बताया सर सर आप गलत समझ रहे हैं ठीक है आप हमें सही समझा दीजिए जब एक महीना पहले श्रीधर यहाँ आया था तो क्या हुआ था पापा मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप चाचा पे भरोसा मत कीजिए आप है कि समझने को तैयार नहीं है बेटा तुम्हारे चाचा का घर गिरवी रखा हुआ है और उन्हें अपनी बेटी की शादी भी करवानी है ऐसे में अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा अम्मा वो अपनी खुद की जमीन तो जुए और दारू में गवा चुके हैं तो वो पापा की जमीन के पीछे पड़े वो कुछ भी बोल के जाते हैं पापा भरोसा कर लेते हैं लेकिन इस बार मैं चाचा को समझा के जाऊंगा कि वो आप दोनों से दूर रहे बस श्रीधर शुरू से ही अपने चाचा को नहीं पसंद करता था और, और उस दिन भी उन दोनों में झगड़ा हुआ था तो भी आपको श्रीधर के चाचा बेशक नहीं है नहीं सर वो ऐसा नहीं कर सकते सर कैसी बात कर रहे हैं आप श्रीधर मेरे बेटे के जैसा था लेकिन उस वक्त तो वो आपको मारने पर भी उतारू हो गया था चाचा जी चाचा जी अगर आप में थोड़ी भी शराब बाकी है ना तो अभी के अभी मेरे पापा के पैसे वापस कीजिए आप हाँ तो उधार के नाम पे लिया हमने भाई साहब से और जब होंगे तब लौटा दूंगा चाचा जी ये नोटंकी बंद कीजिए आप सब जानता हूँ मैं ऐसे मीठे बन बन के कितने पैसे निकल चुके हैं आप पैसे तो वापस में लेकर सर माना श्रीधर गर्म स्वभाव का था और उसका व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं था लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मैंने कुछ नहीं किया कौन हो सकता है वो जिसने इतना परफेक्ट मर्डर किया कि अभी तक हम कोई क्लू नहीं ढूंढ पाए सर सर श्रीधर का मोबाइल फिर से ऑन हुआ है उसी एरिया में जहां पहले ऑन हुआ था वो जो कोई भी है इस बार बचना नहीं चाहिए सर यही एरिया शो हो रहा है जहां श्रीधर का फोन एक्टिवेट है बात क्या रहा है हैं? नाम क्या है तेरा और ये ये मोबाइल किसने दिया तुझे कहां से मिला मुझे ये किसी ने नहीं दिया मुझे तो ये गिरा हुआ मिला था मोबाइल के साथ एक लैपटॉप भी वहां पड़ा था घर कहा है तेरा घर में किसी को नहीं बता मैं तो इसे 
छुप के गेम खेलने के लिए ऑन करता था लेकिन ये लॉक है और इसका लॉक खुलता ही नहीं लैपटॉप कहा है चल दिखा हमें सर जिस एरिया से उस बच्चे को श्रीधर का लैपटॉप और मोबाइल मिला था उसी एरिया से श्रीधर की लाश मिली हो सकता है वो बच्चा किसी के कहने पर झूठ बोल रहा नहीं सर फिलहाल ऐसा कुछ मिला नहीं लेकिन मैं चेक कर रही हूँ श्रीधर के लैपटॉप और मोबाइल में कुछ मिला लैपटॉप तो चेक हो रहा है सर लेकिन मोबाइल में कुछ मिला ये देखिए मोबाइल की होम स्क्रीन पे एक लड़की का फोटो है मोबाइल में एक मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप भी है जिसमें मरियम नाम से एक आईडी है जो इस लड़की से जुड़ी हुई लग रही है आईडी के प्रोफाइल स्टेटस में इसी लड़की का फोटो है सर मरियम पता करो कौन है ये लड़की अब मेरे पीछे आने की गलती मत करना समझे जी सर ये मेरी आईडी नहीं है मैं इसको यूज ही नहीं करती लेकिन देविका जिस कॉल सेंटर में तुम काम करती हो वहां पर कस्टमर से बात करने के लिए तुम्हें नाम दिया गया है मरियम मरिया नाम की आईडी है ये फोटो इसमें तुम्हारा श्रीधर के फोन में भी तुम्हारा फोटो है लेकिन सर मैं किसी श्रीधर को नहीं जानती हाँ लेकिन काफी टाइम से कोई तो मुझे तरह तरह के गिफ्ट देकर परेशान कर रहा था सर इनफैक्ट उसने मुझे कई सारे पेनड्राइव भी भेजे थे जिसमें मेरे ही फोटोज थे सर मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए सर उनके बीच चाहे जितने भी हो फासले वो मिल ही जाते हैं जो एक दूसरे का नसीब होते हैं इसलिए मुझसे भागो सर मैं खुद तंग आ गई थी सबसे इनफैक्ट इसी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा था सर ये सही बोल रहे सर मैं इससे काफी परेशान थी क्या ऐसा तो नहीं है कि परेशानी जड़ से हटा दी इसी वजह से खत्म कर दिया श्रीधर सर ऐसा कुछ नहीं है आप आप गलत सोच हाँ बोलो सर श्रीधर के लैपटॉप में भी कुछ मिला है सर सर श्रीधर के लैपटॉप में श्रीधर की ईमेल आईडी का पासवर्ड डिफॉल्ट सेटिंग पर था सर मेल आईडी पर क्लिक करते ही मेल बॉक्स ओपन हो गया और सर ये इस आई पर लगातार वो कई ऐसे मेल कर रहा था जो शक करने जैसे हैं श्रीधर ने अपना लास्ट मेल इसी मेल आईडी पर दिया था पता करो ये आईडी कौन यूज कर रहा था जो भी आईडी यूज कर रहा था वो भी श्रीधर की मर्डर के लिए जिम्मेदार हो सकता है तो आप है वो जिन्हें श्रीधर मेल क्या करता था तो कब से चल रहा था ये सब श्रीधर के साथ हेलो मेरी बात श्रीधर राव से हो रही है हाँ जी आप कौन सर पीबीडी बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है क्या आप इंटरेस्टेड है तो पहली बार मैंने और श्रीधर ने एक दूसरे से बात की थी श्रीधर ने काफी देर बात करने के बाद मुझे अगले दिन फिर से कॉल करने के लिए कहा सर कल आपसे बात हुई थी आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है ना जी क्योंकि आपकी आवाज बहुत प्यारी है क्या कहा सर नहीं कुछ नहीं अच्छा आप मुझे कल फिर फोन कीजिएगा ना अगले दिन भी हमारी काफी देर तक बात हुई फिर उसने अचानक से बोला कि ठीक है मैं आपका एक कार्ड ले लेता हूँ लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कैसी शर्त सर आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी सर पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा लेकिन श्रीधर से बात करने के बाद मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा और उससे बात करने के लिए तुमने मरियम नाम की फेक आईडी बनाई देविका तुम्हारे कॉल सेंटर में काम करती थी श्रीधर से बात करने के लिए तुमने देविका के कॉलिंग नेम का इस्तेमाल किया मरियम सर उससे अपनी असली पहचान से बात करने से डर रही थी मैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते इतना क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे को इतना समझने लगेंगे हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे उसके बाद श्रीधर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मुझसे मिलने की जिद करने लगा मरियम प्लीज मना मत करो तुम समझ नहीं सकती हो मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा हूँ मैं भी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ मिल नहीं सकती हो तो कम से कम अपनी फोटो तो शेयर कर सकती हो सर मैं बाकी लड़कियों जैसी सुंदर नहीं दिखती इसलिए मुझे डर था कि वो मुझे देखेगा तो मुझे रिजेक्ट कर देगा इसलिए तुमने देविका के फोटोज को भेज दिया
सर देविका की फोटो देखते ही उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा मुझे लगा कि मुझे ये सब यही रोक देना चाहिए इसलिए मैंने उसको बोल दिया श्रीधर मेरे बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं तो तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देती हो और भाग चलो मेरे साथ देखो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो मैंने उसका फोन कट कर दिया और कभी उससे बात नहीं की लेकिन वो लगातार मुझे ई भेजता रहा फिर भी मैंने उसकी ई का कुछ रिप्लाई नहीं किया लेकिन उसने हमारे कॉल सेंटर का पता लगा लिया था और वो देविका को अपनी मरियम समझकर वो सारी चीजें भेजने लगा ठीक है अरे कौन? So, मेरी गलती की वजह से देविका की मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई उसका हस्बैंड उस पर शक करने लगा यहाँ तक कि वो मुझसे और हमारे बाकी कलीग से इनडायरेक्टली आके पूछताछ करने लगा उसका कहीं और अफेयर है की कहानी बंद करो जाकर से सीधा सीधे मुद्दे पे आओ श्रीधर से अपनी बातचीत बढ़ाने के पीछे तुम्हारा असल मकसद क्या था सब मेरा कोई गलत मकसद नहीं था मेरा बस ये रूप यही मेरी बदनसीबी है लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको अवॉइड करने के बाद वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगा सर मैंने चेक किया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे लगी कि लड़की श्रीधर से कभी मिली होगी लेकिन सर जिस टेलीविजन सीरीज से वो क्राइम सीन इंस्पायर्ड है उसकी डीवीडी श्रीधर की रैक में मिली डीवीडीज में भी थी श्रीधर ने अपने आखिरी मेल में उस लड़की के लिए लिखा था अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाऊंगा मरियम खुश रहना मैं जो करने जा रहा हूँ उससे कभी तुम्हें कोई आँच नहीं आएगी और श्रीधर के बाद के मेल पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे जागृति को अवॉइड करने के बाद वो टूट गया था डिप्रेशन में आ गया था और इसी वजह से शायद आप कह रहे हैं सुसाइड पॉसिबल है सब कुछ एग्जामाइन करने के बाद तो यही लग रहा है कि श्रीधर डिप्रेशन में चला गया था हो सकता है ये स्लीपिंग पिल्स टेप पॉलीबैग्स उसने खुद खरीदे हों और डिप्रेशन की वजह से वो ये कदम उठा गया लेकिन सर अपने आप को इस तरह से मारना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या मनीष एक बार क्राइम सीन रिकरेक्ट करके देखते हैं पॉसिबल है सर एकदम पॉसिबल है मतलब श्रीधर ने अपनी आत्महत्या को मर्डर का रूप दिया ताकि जागृति पे कोई आंच ना इस सब के लिए उसे जिम्मेदार न ठहराया जाए आखिरकार पुलिस ने इस केस को सुसाइड की थ्योरी दी लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा जागृति पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्जेस लगाए गए हैं पर यह सवाल भी कम हैरान करने वाला नहीं है कि इतना हताशा भरा कदम उठाने से पहले श्रीधर ने अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोचा हम सब अपनी जिंदगी में फेलियर्स का सामना करते हैं लेकिन फेलियर्स भी तो हमें आगे बढ़ने की सीख दे सकते हैं माना कि सपने बुनना इंसानी फितरत है लेकिन जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है सच्चाई से भागने की बजाय उससे लड़कर ही हमारा संघर्ष सफल हो सकता है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज